Hej der, Arne. I dag vil jeg vise, hvordan man kan få adgang til endnu flere videoer på YouTube. Altså videoer, man normalt ikke vil kunne forstå, for eksempel. Jeg har et eksempel her. Det er mig, der har indtalt en af mine videoer på engelsk. Og i den her video her, Hi, der kan man Anna. høre... This video is about trinagometry. Mit bedste skole er engelsk. Det er måske ikke verdens bedste engelsk, men hvis man kigger hernede, så er der en captions-knap. Jeg har altså været inde og så lave en... Øh, engelsk øh, undertekst til mit øh, tale sprog, sådan at man kan høre, hvad det er, jeg vil sige. And I'm going to show you how to find sinus and cosinus. Så kan I se den her nede for neden på engelsk. Lige præcis min oversættelse her, da den kunne have været bedre, men jeg har fjernet alle ørerne i hvert fald. Hvis I nu har svært ved engelsk og for eksempel gerne vil have en dansk undertekst, så kan I gå her ind i captions igen. Så er det en, der hedder Oversæt tekster. Så bruger den Google Translate til at oversætte den her tekst. Og dansk, den er der for eksempel. Sådan. Så nu kan I se hernede den danske sætning, og lige om lidt vil I se, at det er Google Translate. A circle. A unit circle is a circle with the, uh, som I kan se her, så er der lidt fejl her. Den opfattes som et navn. I'm using the program Jokabra. Men det er alt i alt en ret god oversættelse. Det er altså, hvis der er blevet lavet en oversættelse i forvejen. Den dur også på rigtig, rigtig mange sprog. Så hvis I finder en spansk film, er det meget tænkeligt, at der er en spansk tekst osv. osv. Så har jeg et andet eksempel herover. Det er en, en TED Talk, der er indtalt på engelsk oprindeligt. Her var der ikke sådan et CC hernede, men der er den her, der hedder undertekster. Hvis jeg trykker på den, så kan den lave automatiske undertekster. Det kunne den også have forsøgt på min, men mit engelsk, det øh, vil skabe lidt flere misforståelser, end lige præcis ham her, der taler usandsynligt godt. Så nu sætter jeg de her undertekster til, og så hører vi undertekster. Do you think it's possible to control someone's attention? Den her undertekst, den er kun baseret på hans stemme. Der er relativt få fejl, når det er folk, der har engelsk som deres modersmål, og taler tydeligt, som i den her sammenhæng. Er der meget baggrundsstøj, er der meget aksang og så videre, så videre, mange navne og mange fagudtryk, så vil det kunne, kunne, kunne opleves. Er teksten for lille, så kan man justere den og så videre og så videre, men jeg vil se en, en anden indstillingsting her. Det kunne jo være, at det er for hurtigt for jer. Eller I synes, det er for langsomt, I sagtens kan følge med i hurtigt tempo. Så kunne man fx sætte ned i halv tempo her, så kort noget langsommere, Even more than that, what about predicting human behavior? Som I kan høre, så følger stemmen rigtig, rigtig godt med. Tonelaget forandrer sig ikke, den bliver lidt mekanisk. Men hvis man har et sprog, man gerne vil lære, kunne det her være en ganske udmærket måde at gøre det på. Der er mange andre ting, I kan justere hernede. Man skal bare lige være opmærksom på, at de her værktøjer her, de ikke er ens for alle YouTube-videoer. Man skal nogle gange have gjort noget aktivt for at tænde dem. På gamle YouTube-film, øh, der er der ikke alle mulighederne. For eksempel den her med indstilling af hastighed, det kræver nogle bestemte YouTube-film. Kvaliteten og øh, alt, hvad der nu ellers kan være, det kræver nogle bestemte YouTube-film. Så på den måde er der en, øh, en kæmpe stor forskel i de film, I vil opleve. Men jeg håber, det er der en hjælp, og jeg glæder mig til at høre fra jer. Ha' en god dag.